fakir öldü. Fakiri ben nasıl kurtaracağım? Nasıl? Hayır, fakiri kurtarmanın hiçbir yolu yok. Öldü o. Zengin yardım et abi. Zengin. Ne oluyor lan? Fakirin sesini duyuyorum ama bu nasıl oluyor? Fakir ölmedi mi? Zengin abi. Buradayım yardım et. Tamam kardeşim geliyorum. Gelme zengin gelme. Sakın gelme. Çabuk burayı bir şeyle patlat. Ne diyorsun fakir o zaman sen de ölürsün. Patlatamam orayı. Patlat şurayı zengin patlat. Öf ya. Fakir benden şurayı patlatmamı istiyor. Tamam yaparım. İşte tamamdır roketi aldık. Bu roketle orayı patlatabilirim. Fakir kardeşim orada mısın? Buradayım zengin. Patlat artık şurasını. Tamam kardeşim. İlk önce bir test edeyim. Evet bakalım roket işe yarıyor mu? Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Evet gerçekten işe yaradı. Patlatıyor gerçekten. Tamamdır şu koca binayı patlatmam lazım öncelikle. Evet. Fakir kardeşim binayı patlatıyorum hiç merak etme. Kurtaracağım seni. Bir, iki, üç. Ateş. He? Fakir. Fakir kardeşim. İşte bu kadar fakir seni kurtardım fakir. Fakir işte bu kadar. O Aref nerede? Zengin abi Aref öldü. He? Fakir senin sesine ne oldu? Zengin uyan. Ne diyorsun fakir? Zengin. Ne oluyor? He? Barbie. Ne oluyor ya? Ben rüya mı görüyordum? Evet Zengin galiba rüya görüyordun aşkım. Ne oldu? Fakir fakir diyordun uykunda. Olamaz ya. Bir an fakiri gerçekten canlandı sandım. Zengin fakir artık öldü. Unut onu. Hayır hayır. Rüyamda gördüğüm şey belki bana bir mesajdı. Belki de fakir tekrardan geri gelebilir. Zengin ne gördün ki? Bir ev vardı. Evi patlatıyordum ve fakir geri geliyordu. Bunu yapacağım. Evi patlatacağım evet. Zengin ne evi ya? Şehrimizin dışındaki ev. Neyse Barbie ben gidiyorum. Haydi görüşürüz. Bu rüya bir mesaj olabilir. Aynen öyle. Bir roket bulmam lazım. Polis merkezinde vardır roket. O evi patlatacağım. Aref geliyorum Aref. Bu rüya bence bana bir mesaj. Fakiri kurtarabilirim. Haydi bakalım işe yarayacak mı? Şu anda çok merak ediyorum. Umarım işe yarar. Hemen şuradan roketi alayım. İşte geldim. Bakayım. Evet burada roketler var. Ama rüyamda gördüğüm hangi roketti? Sanırım buydu. Aynen öyle. Buydu tamamdır. Evet evet. Buydu hatırlıyorum. Şimdi bu roketle o evi patlatmaya gideceğim. Fakirin başı belada olabilir şu anda. Haydi bakalım gidiyoruz. Fakir kurtaracağım seni kardeşim kurtaracağım. Arif'in amacı ne bilmiyorum ama. Sanırım fakirin bedenini ele geçirmek. Aslında fakir ölmedi. Arif bize öldü dedi ama fakir aslında ölmedi yaşıyor. Arif'in amacı fakirin bedenini ele geçirmek. Ve bir insan olmak galiba. Tam olarak emin değilim ama rüyamda gördüklerimi yapacağım. Her ne olursa olsun o evi patlatacağım. Haydi bakalım koş senin koş. Sonunda insan olabileceğim. Fakir aslında ölmedi. Ve insan olmam için gereken tek şey fakirin bedeni. Artık insan olacağım. Fakir asla buradan kaçamazsın. Ben şimdi büyüyü hazırlarken sen burada uslu uslu dur. Bu kafes çıkması imkansız bir kafes. En güçlü kafeslerden birisi. Buradan ne çıkabilirsin ne de dışarıdan içeri herhangi birisi girebilir. Asla çıkamazsın. Bırak beni Arif. Bedenimi ele geçireceksin de ne olacak bırak beni. Hayır. Bundan sonra senin bedenin bana ait. Ben de bir insan olacağım. Fakir kardeşim. Zengin buradayım. Buradayım zengin kurtar beni. Sessiz ol. Sessiz ol. Zengin çabuk bu binayı havaya uçur. Ne diyorsun sen sus. Evet fakir onun için geldim kardeşim. Bu binayı havaya uçuracağım. İşte yine bir domuz. İlk önce bu domuzu rüyamda havaya uçurmuştum. Daha sonra da binaya. Gel bakayım buraya domuzcuk. İlk önce sen de test edelim. Evet roket çalışıyor çok güzel. İşte bu işe yarıyor. Şimdi binada sıra. Fakir kurtaracağım seni kardeşim hiç merak etme. Arif senin bedenini ele geçiremeyecek. Patlatalım bakalım. Fakir. Fakir kardeşim. İşte bu fakir. Fakir kurtardım seni. Seni öldü sanıyordum. Hayır abi ben ölmedim. Çünkü üstümde... Sen ateş ederken güçlü giysiler vardı. Arif'in aslında amacı başkaydı. Benim bedenimi ele geçirip insan olmak istiyordu. Bırakın beni çabuk. 
sizi öldüreceğim. İntikamım acı olacak. Bırakın beni. Aref artık sonun geldi. Son duanı et. Bana bakın. İnsan olmak istiyorum. Lütfen acıyım bana. Aref gebereceksin. Fakir gel şöyle kardeşim. Gel çabuk gel. Bu elimdeki roketle Aref'e son darbeyi vuracağım. Hazır mısın fakir? Hazırım abi. Hak ettiğini ver ona. Hak ettiğini vereceğim kardeşim. Gebereceksin Aref. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Roket havadan gelsin ki Aref'in öldüğüne kesin olarak emin olalım. Direkt böyle atarsam ölmeyebilir. Geliyor Aref. Roketin geliyor. Geber. İşte bu kadar. Fakir patlattım onu paramparça yaptım. Gidelim şuraya bakalım. Aref buraya kadarmış. Şuna baksana. Herhangi bir parçası bile gözükmüyor. Paramparça oldu Aref. Güle güle Aref kurtulduk işte bu kadar. Fakir kardeşim Aref'ten sonsuza kadar kurtulduk. Evet abi bir an gerçekten benim vücudumu ele geçirecek sandım. Benim vücudumla kim bilir neler yapardı. Şehrin sahibi olduğum için insanları kandırabilirdi mesela. Aref iyi ki insan olamadı. O bir cin. Aladdin'in kardeşi. Her neyse Aref'ten de kurtulduk. Tekrardan yanımdasın zengin. Tabii ki yanımda olacağım fakir. Arda, Miray, Ayça evde öyle üzülüyorlar ki gel şimdi onların yanına gidelim. Onlar da seni gördüğünde öyle şaşıracaklar ki. Tamam abi haydi gidelim. Gel kardeşim gel şuradan geçelim hemen. Sonunda evime geri döndüm sonunda. Miray fakir. Ba ba ba ba babacım sen sen ama bu nasıl oluyor? Şaşırmanıza gerek yok artık yanınızdayım. Nasıl oluyor bu nasıl? Baba sen ölmedin mi? Babacım Aref seni öldürmüştü yani zengin amcam. Yani her neyse işte ölmüştün babacım sen. Oğlum ölmedim. Aslında Aref beni öldü diye gösterdi. Ve bedenimi ele geçirmeye çalışıyordu. Ölmedim buradayım işte. Neden şaşırdınız bu kadar? Baba şaşıracağız tabii. Seni bir anda karşımızda görünce böyle. Babacım seni çok özledim. Öyle çok ağladım ki akşamlara. Oğlum canım benim ağlamanıza gerek yok artık. Sizi çok seviyorum. Sizi asla bırakmayacağım tamam mı? Asla. Fakir tekrardan bizimlesin. Çok mutluyum fakir. Evet ben de çok mutluyum. Zengin sayesinde Arafin elinden kurtuldum. Zengin sayesinde. Canım abim benim beni nasıl kurtardı bir bilseniz. Haydi gelin hemen zenginlere gidelim. Zengine bir can borcum var. Tamam fakir gidelim. Çok mutluyum fakir. <gülüyor> Hayatım ağlama artık. Aranızdayım tekrardan bakın. Bana bir şey olmadı sapa sağlamım. Arafin elinden kurtuldum. İşte bu kadar. Babacım. Babacım canım babam benim. Var ya sen yokken günler geçmiyordu. Her neyse haydi gelin zenginlere gidiyoruz. Tekrardan eski güzel günlerimize geri döndük. Haydi gelin. Zengin sayesinde kurtuldum. Tekrardan aranızdayım. Nasıl oldu diye soracak olursanız size her şeyi en baştan anlatıyorum. Şimdi Aref şehrimize geldi. Amacı zengin ve benden intikam almaktı. Çünkü yıllar önce zenginle ikimiz Aref'i öldürmüştük. idam etmiştik daha doğrusu. Evet Aref. Son duanı et. Şimdi seni idam edeceğim. Ölmeden önce istediğin son bir şey var mı? Evet komiser bey. Var. Lütfen beni affedin. Yaptıklarım için pişmanım. Lütfen ölmek istemiyorum. Maalesef Aref. Öleceksin. Şimdi sandalyeyi altından çekiyorum. İp boğazını saracak ve öleceksin. <gülüyor> Yardım edin. Ölüyorum. Her neyse. Aref tekrardan geldi intikam almak için. Ve sizi kaçırdı. Zengin neredeler bunlar? Fakir. Barbie ile Rüzgar da evde değil. Neredeler? Bilmiyorum abi. Hepsi benimle. Onları elimde tutuyorum. Ailenizi tekrardan görmek istiyorsanız ikinizden birisi ölecek dedi. Aileniz karşılığında sizden ikinizden birinin canını istiyorum. Eğer ki bunu yaparsanız ailenizi serbest bırakırım. Zenginle ikimiz de anlaştık. İlk etapta ben zengini öldürecektim ama yapamadım. Daha sonra zengin bana ateş etti ama üstümde güçlü giysiler olduğu için bana bir şey olmadı. Yere uzandım çünkü canım birazcık acıdı ama bana bir şey olmadı. Daha sonra dikkat ederseniz Aref geldi ve beni götürdü. Fakir artık öldü dedi. 
Oysa ki ben ölmemiştim. Şimdi gidiyorum. Fakir de benimle gelecek. Fakir artık öldü. Unutun onu. Yerde sadece yatıyordum. Canım acıyordu birazcık. Arif'in amacı benim bedenimi ele geçirmekti. Ama bunu başaramadı. Çünkü zengin tekrardan yetişti. Zengin nasıl anladın abi orada olduğumu? O evde olduğumu nasıl anladın? Fakir kardeşim aslına bakarsan rüyada gördüm ya. Rüyamda senin o evde olduğunu gördüm. Rüyamda o eve roket atıyordum. Peki sana nasıl bir şey olmadı roket atınca? Çünkü Arif beni güvenli bir odada tutuyordu. Böyle etrafım... Asla çıkamayacağım bir elektrikli alanla kapalıydı. Bu alan sayesinde roket bana etki etmedi ve kurtuldum. İşte bu kadar. Tekrardan aranızdayım. Umarım bir daha böyle kötü şeyler yaşamayız.